ப்ளூ ஏப்ரன் இன்றைக்கி நான் வந்து பீட்ரூட் கட்லெட் பண்ண போகிறேன் இது நிறைய பேர் குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பீட்ரூட் பொரியல்லாம் பண்ணால் சாப்பிட மாட்டாங்க பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் பீட்ரூட் கட்லெட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்லாம் லன்ச்சுக்கும் அது எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸ்வீட்டாக நல்லாயிருக்கும் சிம்பிளாகவும் இருக்கும் அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம் முதல்ல பீட்ரூட் கட் ப பீட்ரூட் கட்லெட் பண்ணுறதுக்கு முதல் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் வேக வச்சிடுறேன் கட் பண்ணிட்டு குக்கரில் வேக வச்சிடுறேன் இப்போ பாயில் பண்ண உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு பாயில் பண்ணியிருந்தல அதை வந்து முதல்ல போட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பீட்ரூட் வந்து நல்லா துருவி வச்சிருக்கேன் துருவிட்டு லைட்டா பிழிஞ்சு தண்ணி வந்து எடுத்துட்டேன் ரொம்ப ஈரமா இருந்தா எண்ணெய் குடிக்கலாம் அதே இதுல போட்டுக்கலாம் போட்டு உருளைக்கிழங்கு மட்டும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து எல்லா ஐட்டமும் போட்டுக்கலாம் ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு வெங்காயம் வந்து பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஃப்ளேவருக்கு வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு பச்சை மிளகா கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை போட்டுருங்க அப்புறம் கரம் மசாலா வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுருங்க அப்புறம் கொத்தமல்லி தழை வந்து நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுடலாம் இதில் வந்து காரத்தில் தகுந்த அப்புறம் நான் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் தனி மிளகாத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து மிளகு பவுடர் இதையும் போட்டிருக்கேன் எல்லாத்தையும் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்ப பிரெட் கிரம்ஸ் ஒரு அஞ்சு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்து நான் ஃப்ரீசர்ல வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதை எடுத்து நல்லா மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு 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 ஒன்றரை கரண்டி போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு கரண்டி போட்டுக்கலாம் போட்டு இப்போ எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் இப்ப வந்து இதை என்ன பண்ணணும்னா 
மைதா மாவு வந்து ஒரு ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து போட்டு தண்ணியில கரைச்சி வச்சிருக்கேன் பேஸ்ட் ஒரு இப்ப இந்த கன்சிஸ்டன்சி பாருங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சி பண்ணும் இது மாதிரி கரைச்சி வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் ஒரு இது வந்து இந்த பீட்ரூட் பிசஞ்சு வச்சிருக்கோம்ல இதை வந்து ஒரு பால் மாதிரி செஞ்சுக்கணும் இதை நான் கை வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் போட்டுங்க ரோல் பண்ணிட்டு ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க இது மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் ஆயில் நல்லா சூடாயிடுச்சு நம்ம வந்து கட்லெட்டை போட்டுடலாம் கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு மூணு மூணாக போட்டு எடுத்துக்கலாம் வேகட்டும் எந்த ஒன்று கட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து பிரெட் கிரம்ஸ்லேயும் மைதா மாவு டிப் பண்ணி பிரெட் கிரம்ஸில் ரோல் பண்ணிவிட்டு எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து ஆயில் வச்சுருக்கேன் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணலாம் அங்கே போகலாம் இப்ப வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனா வச்சு இதை எடுத்து இந்த டிஷ்யூ பேப்பர்ல வச்சிருக்கோம் இப்ப பிரெட் சாரி பீட்ரூட் கட்லெட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க வந்து பீட்ரூட்னாலே நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க அது வந்து நீங்கள் இது மாதிரி கட்லெட் மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இது வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்லாம் மத்தியான லஞ்சுக்கு சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் அதுக்கு ரொம்ப சைட் டிஷ்ஷாகவும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் அது எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நல்லா இருந்தாங்க எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் அப்புறம் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நாளைக்கு வந்து வேறு புது டிஷ்ஷோட நான் வரேன் Thank you.